God morgon. Rapport sänder extra med anledning av det fjärde försöket att skjuta upp rymdfärjan Discovery med den svenska astronauten Christer Fuglesang ombord. Tre tidigare försök har fått avbrytas på grund av dåligt väder och ett tekniskt fel. Nu ska man enligt de senaste uppgifterna försöka genomföra en uppskjutning alldeles strax. Närmare bestämt en minut i sex. Och vi ska alldeles strax över till vår reporter Thomas von Heine som befinner sig på Kennedy Space Center i Florida. Men vi väntar lite grann för vi har inte riktigt kontakt med honom ännu. Så vi ser bilderna här från NASA så länge. Ja, etta, två, tre, fyra, femma. Hör, nu vet inte jag om jag hör dig genom telefonen eller genom något annat. Ett, två, ett, två. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Jag undrar om du är med. Jag hör dig, Thomas. Tre minuter kvar. Jag hör dig säga att det är tre minuter kvar. Jag undrar om du hör ett, mig här kan i Stockholm. Kan mig? Ett, två, ett, två. Mm. Då har vi kontakt med Florida. Vi har kontakt med vår reporter Thomas Van Heine som befinner sig på Kennedy Space Center i Florida. Hallå, hallå. Ett, två, tre, fyra, fem. Kan ni höra mig? Okej. Okay. Vi är här på Kennedy Space Center. Det är bara två minuter och 17 sekunder kvar. Jag har med mig Sven Gran, precis som i tisdags kväll, när det inte gick som det skulle. Men den här gången så ser det ut som det kommer att bli av. Det finns inga hinder kvar för en flygning, i alla fall inte med vädret. Eh, snabb fråga Sven Gran, du är rymdveteran i den här verksamheten på svensk sida. Eh, det här med att den där ventilen ställer till sådana problem. Är det färgerna, är de lite gamla och slitna eller? De har ju några på nacken och de gör sig återanvändbara och det innebär att man måste faktiskt lita på att grejerna fungerar gång på gång på gång. Alla andra raketer kastar man bort varje gång och då är det klart att man fräschar grejer varje gång. Så det är det som är skillnaden mellan den här och vanliga raketen. Det har också varit prat om att ryssarna inte är lika försiktiga. Du har lite erfarenhet av ryssarna. Är det, stämmer det eller? De är nog lika försiktiga men deras grejer är gjorda som vapen. Det vill säga det är alltså militära raketer som är gjorda för fältmässigt bruk. Och där man kanske inte har filat på prestanda in i det sista. Rymdfärjan kör på gränsen till det tekniskt möjliga och därför så är det lite känsligt. Vi har sett blixtar ute över havet men de är för långt borta för att vara ett problem. Det är faktiskt bara... En minut kvar. Jag tror att vi slutar prata härifrån och väntar in de sista 60 sekundernas nedräkning. Du får, stå i. Du får gärna stå kvar. Mm. Booster joint heaters are being deactivated at this time. T minus 50 seconds. Transitioning to orbital internal power. Discovery is now running off of its three onboard fuel cells. T minus 38 seconds and counting. Coming up on a go for auto sequence start at T minus 31 seconds. CLS is go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. 20. T minus 20 seconds. T minus 15 seconds. The sound suppression water system has been activated. Ten. We have a go for main engine start. And we have main engine start. Two, one. Booster ignition and liftoff of Discovery. Celebrating its 25th birthday by racking up science and supplies to the space station. Houston now controlling the midnight ride of Rick Sturko and his crew to the International Space Station. Discovery rolling onto the proper alignment for its eight and a half minute ride to orbit. Four and a half million pounds of hardware and humans taking aim on the international outpost.
thirty two seconds into the flight the three liquid fuel main engine soon will throttle back to seventy two percent of rated performance down in the bucket reducing the stress on the shuttle as it goes transonic discovery three and a half miles in altitude four miles down range from the kennedy space center standing by for the throttle up call now from capcom eric bow discovery the throttle up call acknowledged by commander rick sterko joined on the flight deck by pilot kevin ford flight engineer jose hernandez and pat forrester Seated down on the mid-deck are Danny Olivas, Krister Fugelsang of the European yeah. Space Agency, and Nicole Stott, hitching a ride for three months on the International Space Station. One minute, 30 seconds into the flight. All of Discovery systems performing normally, 17 miles in altitude, 18 miles downrange from the Kennedy Space Center. Sven. Ja, vi sitter vänt, står vänta på att starta kepen ska ramla av i 203. Alldeles där, ja det var maffigt. Det är som förra gången, <laughs> lika kul. Nu är det dags. Ja, det är svårt att se härifrån när de ramlar av. Får väl höra vad de säger. Det är lite annan bana den här gången tror jag. Ja, det är för en annan startramp, det är därför det är så under. Det startade för den förra rampen för, så det är därför det är lite, lite närmare. För gången så skymde den sig själv, rundfärgen, rökskymmen. Ja, det är ett helt fruktansvärt ljud alltså. Ja. Det fladdrar om byxorna här. Det blåser riktigt när det ja, knastrar och blåser liksom om, om kläderna. Jag tror att ni kan ha hört knasterljudet även hemma i TV i Sverige. Vad, vad är det som knastrar? Ja, alltså, det är så att det är, det, det är ljudet som ska gå genom atmosfären på väg hit och, och det är massa olika frekvenser och de går med olika fart alltså inom lite, lite olika ljudhastigheter och klumpar ihop sig och knastrar. Eh, och det är faktiskt det det beror på. Och, allt, och alla ljudfrekvenser kommer inte fram lika fort alltså till oss. Så det är man, ja, den går ju fint. Folk med, jag är en liten smula bländad fortfarande. Ja, det är extremt ljus. Det är de här krutraketerna som, som har extremt kraft i låga. Och, och alltså, när, på s när vi skjuter stora raketer brukar man försöka få folk ha, ha solglasögon på sig. Eller sådär, för att det är en sån vass låga. Med lite tur kommer vi se den ända till horisonten. Vi borde haft solglasögon vi också. Ja, men nu kommer, nu, nu kommer det väldigt stiligt skådespel ut efter hela amerikanska östkusten om det var fint väder. Klart de har den här orkanen, tropiska stormen som är halvvägs upp. Men lite längre upp efter kusten borde det gå att se den alldeles utmärkt. Alltså. Det brukar gå att se den hela vägen till Boston ungefär. Så att, den glider upp efter amerikanska östkusten nu och ser ni om en kvart i Europa. Vi <laughs> vänder lite mer ja, eh, Du åtta och en halv minut till omloppsbana. Hur högt är det? Ja, då kommer de upp till en väldigt, ganska låg höjd. De går in i elliptisk bana med bara ungefär 60 km höjd. Eh, och efter 37 minuter efter starten så korrigerar man den banan och, un, ungefär cirkulär på 200 km höjd. Och sen jagar man i kapp rymdstationen. Och det tar något dygn va? Ja, det gör två dygn brukar det ta. Så att, um, Vad gör de där uppe då, Christer och kollegorna, under, under den där tiden? Ja, alltså, jag tror att de inte gör så förfärligt mycket. Det, några besättningar håller på under en, ja, mer än en dag och undersöka dyttorna med, med kameror och olika scanners för att se att de inte har fått skada på värmeskölden. Och det tar ju ett tag att göra. Och